Hi friends, welcome to Microbiological Concepts. In this video, we will talk about physical methods of sterilization and radiation method of sterilization. Here, we will post a video on heat sterilization in the physical methods. We will post the video on the description box. We have already seen dry heat sterilization, moist heat sterilization. Ini juga untuk nama ini video lalu untuk radiation la, non ionising radiation atau ionising radiation yang penting pakala. Ipo untuk sterilisation untuk anda orang produk yang rendah lalu untuk nama ke ramai essential lah terima pada. Tapi dana sterilisation untuk nama pernah lah apri na anda ini sterile illah ada orang food produk yang rendah lalu seri orang drug si itu yang rendah lalu untuk ada contamination untuk uru aku. Nampak tu, aduk kerd belai bicara dah. Ia kosong. Yang itu baru itu nalo, nampak sterilise pan panana. Ipa anda industri sila anda, segala ti anda heat panis sterilise panam mudi ada. Lea apa heat sensitive materials ko anda, anda radiation use panii, kuda nampak tu sterilise panala. Ia lana filtration method use panala. Inge anda nampak radiation method anda, yang dengan substances kela use panu angga, aduk ada benefits sena. डिमेरिट्स हैं ना यानि अंगर अदन हम बाकला। माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड आयनाइजिंग रेडिएशन टू स्टरलाइज और डिसइंफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स। नमः माइक्रोबायोलॉजी लैब ले वंद पातो ना इधर वंद इंद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदी यूज़ पन वांगे Many types of radiation are used for sterilization like electromagnetic radiation, particulate radiation, etc. Naray radiation when they use pandranga, electromagnetic radiation. Adil when the gamma rays, UV light alam are the upper particulate radiation. Adil when the accelerated electrons are when the radiation purpose kaha use pandranga. In the radiation kela use panda kudia. அந்த ரேஸ் ஓட ரோல் என்ன அப்படியினா இது வந்து மைக்ரோபியல் DNA வதா மேனா வந்து target பண்ணி அல்க்கியோம் This protects a worker from microorganisms being handled within the cabinet and prevents the contamination of the room அப்போம் இது வந்து அந்த workers நம்ம வந்து microbiologist வந்து work பண்டுராங்க இல்லையா அப்போம் அந்த cabinetுக்கு உள்ள இருக்கு குடிய எல்லா microorganism வந்து Anda room kulla, ipa awang-awang mandu ulla mandu stafelo kaka sorries mandi use pan raga cabinet kulla. Apa nama mandu adat propera sterilis pan nama irinda, anda complete anda lab fulla contaminate ah, lea. So inda madri inda anda bio cabinet tu mandi nama kita sterilis pan raga, dikit inda ultraviolet rays radiations mula mai adat mandu clear pan raga, sterile pan raga. Two types of radiation रुक्क, ionizing and non-ionizing radiation. Gamma rays and electrons cause ionization and free radical production while UV light causes excitation. इपन, gamma rays and electrons, इदु वंदु ionization वंदु उरुवाक्कुदु. And free radical production, अपन, इंद rays वंदु, अंद इदुल्ल वंदु ionization वंदु उरुवाक्कुदु, plus free radical வந்து produce பண்ணது UV light வந்து excitation வந்து காஸ் பண்ணது radiation sterilization with high energy gamma rays or accelerated electrons has proven to be the useful method for the industrial sterilization of heat sensitive products அப்பு இந்த gamma rays வந்து எதுக்கு வந்து ரும்ப important என்று சொல்கிறாங்க heat sensitive products வந்து industryயில் வந்து sterilize பண்ணிருதுக்கு ஆனா, அப்படி sterilize பண்ணம் போது, இந்த gamma rays வந்து, செல்ல changes வந்து, அந்த productல வந்து, final productல வந்து, உருவாக்குது, அது வந்து, ஒரு கேடு விலை விக்கிறதா இருக்கு. An example is aqueous solution, where radiolysis of water occurs. அதுக்கு ஒரு example குடுத்திருக்காங்க, என்ன என்ன? Aqueous solution. அந்த aqueous solution வந்து, இந்த rays விச்சி, irradiate பண்ணும் போது அந்த treatment குடுக்கும் போது radiolysis of water occurs அந்த solutionல் இருக்கு குடியே இதில waterல வந்து radiolysis வந்து வந்திரும் அப்பா அது வந்து ஒரு undesirable change radiation sterilization is generally applied to articles in the dry state இந்த radiation sterilization வந்து 
அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ட்ரையாக இருந்தால் தான் வந்து பண்ணுவாங்க எதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெலைஸ் பண்ணுறாங்க சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய நைஃபாக இருக்கட்டும் சிசஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ரேடியேஷன் மெத்தட் ஸ்டெலைசேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சூச்சர்ஸ் சூச்சர்ஸ்னால் என்ன தையல் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ராஸ்தசிஸ் அந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக லிம்பு கை விரல் இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இது யூனிட் டோஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸு அப்புறம் சிரிஞ்சஸ் ட்ரை ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம நான் அயனைசிங் ரேடியேஷனில் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டு அதுதான் வந்து இந்த யூவி ரேஸை வந்து எமிட் பண்ணோம் அல்ட்ரா வயலட் லைட் வித் இட்ஸ் மச் லோவர் எனர்ஜி அண்ட் புவர் பெனிட்ரபிலிட்டி ஃபைன்ஸ் யூசஸ் இந்த ஸ்டெலைசேஷன் ஆஃப் ஏர் அப்போ இதோட பெனிட்ரேஷன் பவர்னு பார்த்தாலும் புவர் பெனிட்ரேஷன் எபிலிட்டி தான் அந்த எனர்ஜி அந்த யூவி லைட் வந்து எமிட் ஆகக்கூடிய அந்த எனர்ஜியும் லோவராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது எதுவுமே வந்து நம்ம ஸ்டெர்லைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ சர்ஃபேஸ் ஸ்டெர்லைசேஷன் நம்ம பயோசெப்டி கேபினெட்டுக்குள்ளே அதாவது லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பருக்கு உள்ளே வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலராக ஒரு ஏரியா ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் கிரேட் வாட்டர் அந்த இது வாட்டரை வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்டெலைசேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஆனால் வந்து இது ஃபார்மசூட்டிக்கல் இதில் வந்து அவ்வளவா இதுக்கு வந்து சூட்டபிளாக இருக்காது யூவி ரைஸ் யூவி ரேடியேஷன் அரவுண்ட் டூ சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் இஸ் குவைட் லீத்தல் பட் நாட் பெனிட்ரேட் கிளாஸ் இது வந்து டூ சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் தான் வந்து அந்த ரேடியேஷன் இருந்தால் கூட அது வந்து லீத்தல் எஃபெக்ட் வந்து காஸ் பண்ணிடும் ஹாஃபுல் எஃபெக்ட்டு ஆனால் இன்னொரு டிமெரிட் என்ன இது கிளாஸை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணாது டர்ட் ஃபிலிம்ஸ் அழுக்காக இருந்தால் அந்த இதை வந்து தாண்டி போகாது வாட்டர் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் வெரி எஃபெக்டிவ்லி இந்த மாதிரி வாட்டர் வேறு சப்ஸ்டன்சஸ் அப்புறம் கிளாஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஊடுருவி இந்த லைட் வந்து போய் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணாது இது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜினால் யூவி ரேடியேஷன் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் எ ஸ்டெர் ஸ்டெலைஷிங் ஏஜென்ட் ஒன்லி இன் ஏ ஃபியூ ஸ்பெசிஃபிக் சுச்சுவேஷன் அப்போ இந்த இந்த டீமெரிட்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து சில சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் இதை வந்து ஸ்டெர்லைசிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட வேவ்லேருந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படிதானே டூ சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் ஸோ ஒரு மெர்குரி ஆர்க் லேம்ப் வந்து வச்சுருப்பாங்க இது வந்து டூ ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர் நானோமீட்டரில் வந்து இந்த யூவி லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த மெர்குரி ஆர்க் லேம்பு தான் வந்து இந்த லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ் யூவி லேம்ப்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த சீலிங்ஸ் ஆஃப் த ரூம்ஸ் இந்த யூவி லைட்டை வந்து எங்கே வைப்பாங்க சில டைமில் வந்து ரூம்ஸோட சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லைனா பயோசேஃப்டி கேபினெட்ஸுக்கு உள்ளே வந்து வைப்பாங்க எதுக்குன்னா டு ஸ்டெர்லைஸ் த ஏர் அண்ட் எனி எக்ஸ்போஸ்டு சர்ஃபைசர் அந்த பெஞ்ச் டாப் இருக்கும் இல்லையா அதை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லைனா அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூவி லைட் வந்து வச்சுருப்பாங்க பிகாஸ் யூவி ரேடியேஷன் பேர்ன்ஸ் த ஸ்கின் அண்ட் டேமேஜஸ் ஐஸ் இந்த யூவி ரேடியேஷனோட இன்னொரு டீமெரிட் என்னது இது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து பட்டுதுன்னா ஸ்கின்னை வந்து பேர்ன் பண்ணிடும் கண்ணை வந்து கெடுத்துடும் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் சச் ஏரியாஸ் மஸ்ட் பி சர்டன் த யூவி லேம்ப்ஸ் ஆர் ஆஃப் வேர் த ஏரியாஸ் ஆர் இன் யூஸ் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தானே நீங்கள் லேபில் ஒர்க் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பாங்க யூவி லைட் வந்து நம்ம அந்த பயோசேஃப்டி கேபினெட் இல்லைனா ஏர்ஃப்ளோ சேம்பருக்குள்ளே போடுவோம் அப்படி தானே அப்போ அந்த லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணவே ஆரம்பிப்போம் ஒர்க் எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கிளாஸ் விண்டோவை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து இந்த யூவி லேம்பு போட்டு அந்த பெஞ்ச் டாப்பை வந்து ஸ்டெலைஸ் பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தானே ஏன்னா நம்ம கையை வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து பட்டுதுன்னா அது பேர்ன் பண்ணிடும் கண்ணையும் வந்து பாதிச்சிடும் இந்த யூவி ரைஸ் கமர்ஷியல் யூவி யூனிட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்டில் வந்து யூவி யூனிட்ஸ் வந்து வைக்கிறாங்க Pathogens and other microorganisms are
அடியில் ஒடியை பாஸ் பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அழகாக வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை இது வந்து கில் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்லேயும் இந்த யூவி யூனிட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அயனைசிங் ரேடியேஷன் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இஸ் அன் எக்ஸலன் ஸ்டெலைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் பெனிட்ஸ் டீப் இன்டு த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த நான் அயனைசிங் ரேடியேஷனில் யூவி லைட் வந்து டீப்பாக வந்து எங்கேயுமே பெனிட்ரேட் ஆகாது அப்படி தானே அதனால் அதை சர்ஃபேஸ் ஸ்டெலைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே அயனைசிங் ரேடியேஷனில் வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் ஸ்டெலைசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து டீப்பாக வந்து ஸ்டெலைஸ் பண்ணிடும் இட் வில் டிஸ்ட்ராய் பாக்டீரியல் இண்டோஸ்போர்ஸ் அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் போத் ப்ரோ காரியாட்டிக் அண்ட் யூ காரியாட்டிக் இது எதெல்லாம் டி டிஸ்ட்ராய் பண்ணோம் பாக்டீரியல் எண்டோஸ்போர்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணோம் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கும்போது பாக்டீரியா அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபங்கஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து அது கில் பண்ணிடும் போத் ப்ரோ காரியாட்டிக் அண்ட் யூ காரியாட்டிக் ஹவ்வவர் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் வைரஸஸ் இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷன் வந்து வைரஸஸுக்கு அவ்வளோ பெரிய அளவில் எஃபெக்டிவ் கிடையாது இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷனில் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ரே இருக்குது காமா ரைஸ் இருக்குது காமா ரைஸோட சோர்ஸ் வந்து எமிட்டிங் சோர்ஸ் என்னது கோபால்ட் சிக்ஸ்டி அடுத்து காஸ்மிக் ரைஸ் இருக்குது இதோட மெக்கானிசம்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து டிஎன்ஏவை வந்து பிரேக்கேஜ் பண்ணிடும் ஆனால் வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து கூட்டாது இனி இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷனோட யூஸஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் காமா ரேடியேஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் காமா ரேடியேஷன் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா காமா ரேடியேஷன் ஃப்ரம் ஏ கோபால்ட் சிக்ஸ்டி சோர்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் இந்த கோல்டு ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதோட இன்னொரு நேம் என்னது கோல்டு ஸ்டெர்லைசேஷன் அப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணலாம் ஹார்மோன்ஸ் சுவிச்சர்ஸ் பிளாஸ்டிக் டிஸ்போசபிள் சப்ளை சச்சஸ் சிரிஞ்சஸ் இன்ஃப்யூஷன் செட்ஸ் இன்ஃப்யூஷன் செட்ஸ்னால் என்னது ஐவி எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அப்புறம் கத்தீட்டர்ஸ் இந்த யூரினுக்கெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அது கேட்கெட் சூச்சர்ஸ் இது வந்து சூச்சர் போடக்கூடிய ஒரு நரம்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அனிமல்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நரம்பு அடுத்து போன் அண்ட் டிஷ்யூ கிராஃப்ட்ஸ் இந்த கிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஸ்கின் எடுத்து வந்து இன் இன்னொரு ஒரு இடத்துலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்து இன்னொரு இடத்துல வைக்கும்போது அது நல்ல க்ரோத் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி போன் அண்ட் டிஷ்யூ கிராஃப்ட்ஸ் வந்து பண்ணும்போது அதை ஸ்டெலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து அட்ஹெசிவ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டெலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா காமா ரேடியேஷன் ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் யூஸ் டு ஸ்டெர்லைஸ் அண்ட் பேஸ்ட்ரைஸ் மீட் அண்ட் அதர் ஃபுட்டு எதெல்லாம் ஸ்டெலைஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க மீட் இறச்சி அப்புறம் வந்து வேறு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து காமா ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெலைஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து இர்ரேடியேஷன் கேன் எலிமினேட் த த்ரெட் ஆஃப் சச் பேத்தோஜன் சச்சஸ் இந்த காமா ரேடியேஷன் வந்து வச்சு நம்ம ஸ்டெலைஸ் பண்ணும்போது ஈகோலை இந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான ஸ்ட்ரெயின் இது வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும் ஸ்டெஃபேலோ காக்கசாரியஸ் கேஃபேலோ பேட்டர் ஜிஜினை இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த இர்ரேடியேஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்னும் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷனுமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய ஸ்டடீஸ் வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுட்டு இர்ரேடியேஷன் அதாவது ஃபுட்டை வந்து நம்ம இர்ரேடியேட் பண்ணுறது வந்து சேஃப்னு சொல்லி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து எப்படி இந்த இர்ரேடியேஷன் மூலமாக போல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து பீஃப் போர்க் வீல் லேம்ப் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்பைசஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டெலைஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த அயனைசிங் ரேடியேஷனோட அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா பெனிட்ரேஷன் பவர் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இதோட ஆக்ஷன் வந்து இருக்கும் அதான் ரேப்பிடிட்டி ஆஃப் த ஆக்ஷன் ஸ்பீடாக நடக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ரேடியேஷன் வச்சு நம்ம ஸ்டெலைஸ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால தானே இதை கோல்டு ஸ்டெலைசேஷன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஸ்டெலைசேஷன் கண்ட்ரோலோட எஃபிஷியன்சியை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறாங்கன்னா பேஸ்லெஸ் ப்யூமிலஸை வந்து க்ரோ பண்ணி பார்க்குறாங்க இப்போ இந்த இர்ரேடியேஷன் ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெலைசேஷன் தான் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செ
you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you